50.82. Voimassa oleva tieliikennelaki. Ja tämäkö se on sitten se tuleva? Joo, tämä on se tuleva tai oikeastaan luonnos siitä tässä vaiheessa. Ja, ja tota, uusi tulee voimaan sitten noin vuoden päästä kesäkuun ensimmäinen päivä 2020. Sä olet ollut tässä lainsäädäntötyössä mukana, niin minkälainen prosessi tämä oikeasti on ollut tehdä näin iso lakipaketti? Näin on valmistelijan näkökulmasta. Asiat muuttuu niin, että kootaan asioita selkeämmiksi ja ymmärrettävämmäksi kokonaisuudeksi. Se liittyy aina tämmöisiin isoihin lakeihin, niitä huoletaan säännönmukaisesti. Me puhutaan täällä tämmöisestä, ei ihan keväthuollosta, mutta, mutta vähän isommasta määräaikaishuollosta tällä kertaa. Mikä meillä sitten muuttuu? Mitä kaikkea tässä on verrattuna näihin meidän vanhoihin lakeihin? Tienkäyttäjän kannalta esimerkiksi autoilijalle talvirengassäännökset. Uudistuvat hieman polkupyöräilijälle esimerkiksi ää, punainen takavalo tulee pakolliseksi. Ja, ja autoilijalle vielä sen verran voi todeta, että esimerkiksi kohta löytyy autoja niin sanotusti väärinpäin pysäköitynä myös Suomesta vasemmalta puolelta ajorata. Kuinka laaja kokonaisuus tämä sitten oikeasti on? Paljonko meiltä löytyy sieltä pykäliä? Kaiken kaikkiaan kyseessä on, on iso lakikokonaisuus. Siinä on 195 pykälää ja, ja sen lisäksi vielä laaja säädösliite, jossa on yhdeksän liitettä. Muun muassa liikennemerkit ja tiemerkinnät kuvineen ja selityksineen. Ja sitten se tärkein kysymys. Miten tämä pystytään viestimään kansalaisille? Miten saamme muutokset perille? Meillä on olemassa viestintäsuunnitelma näiltä osin ja keskeiset toimijat on, on ministeriön lisäksi Trafikon, poliisi, liikenneturva, mutta olemme kiitollisia toki kaikkien järjestöjen toiminnasta tämän, tämän, tämän asian edistämiseksi.